Na mkaribu tena mtazamaji tuendelee na taarifa zaidi. Bunge la taifa hapa nchini Kenya limeidhinisha toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za bunge. Hatua inayonuia kuwapiga jeki wa bunge kuzungumza lugha hiyo kwenye vikao wanapoendeleza mijadala yao. Kwa mujibu wa katiba na kanuni za bunge lugha zinazofaa kutumika kwa mijadala ni lugha ya Kiingereza na ile ya Kiswahili pekee ambazo zimeruhusiwa na yoyote hapaswi kuzichanganya lugha hizi. Hata hivyo kuzungumza lugha ya Kiswahili kumewapiga chenga wa bunge wengi niposa hatua ya kutafsiri kanuni iliyopo kwa lugha ya Kiingereza ili kuwawezesha wabunge kujieleza kikamilifu. Jeff Kirui na maelezo zaidi kwenye makala ya ridhaa ya bunge. Kwa mujibu wa kanuni za bunge mijadala la bungeni inapaswa kuwa kwa lugha ya Kiswahili au lugha ya Kiingereza na ipaswi kuzichanganya lugha hizo unapotoa hoja zako lakini lugha ya Kiswahili imewapiga chenga wengi ambao hata wakati mwingine huishia kuongeza lugha yao asili jinsi ilivyowakoroga wengi kwenye kikao cha kuidhinisha toleo la Kiswahili la kanuni za bunge ndio unaona nilikuwa na, na na kamusi ni kwa sababu kwa Kiingereza huwa tunasema The August House nilikuwa nauliza ndugu yangu hapa tutasema kwamba ni nyumba ya mwezi wa nane, akaniambia la tutasema ni nyumba ya maana nyumba ya kifahari That, hivyo ndio vile mimi ninasema bwana speaker kwamba kuna ku, kuna mambo kadha ambayo itaendelea kukua ni shida kwa wajumbe Swahili walisema usiache mpacho mpachao kwa msala si msalani upitao na hiyo ni kusema tusiwache msala msala mpachao ni Kiswahili wetu <laughs> Kiswahili Kiswahili ni mpachao wetu Kiswahili ni chetu Kiswahili ni lugha yetu Baadhi wakilazimika kuandika na kusoma hoja zao akiwemo kiongozi wa walio wengi Aden Dwali anasoma badala ya kuchadili mjadala huu na nafikiri hiyo sio sawa <laughs> bali bali yake bali yake hivi tu huyu mheshimiwa wa wa endepes bali yake ni mtu wa matata kanuni ya tamanini ya bunge la taifa inasema unaweza kuchungulia kurefaa kurefaa kuchungulia lakini sio kusoma mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker lazima tufuate kanuni. Tayari kanuni imeshageuzwa kwa Kiswahili. Baadhi ya mapendekezo ambayo yameibuka ni kwamba siku maalum itengewe tu mijadala ya Kiswahili. Siku ya Jumatano ikipigiwa upatu. Japo uamuzi utakuwa wa uongozi wa bunge kuafiki iwapo litaidhinishwa. Hata hivyo kuna hofu kwamba iwapo litatimia, wengi watakosa kuhudhuria kikao kwa kuhofia kuzungumza lugha. Kiswahili ni kama kizungu kizungu bila kukizungumza kitakutatiza na Kiswahili pia kukizungumza kitakutatiza tena tumepata nafasi ya kugundua wale waliotumia njia ya mkato kufika bunge kwa sababu ni sharti mtu aelewe Kiswahili na kizungu na kuna watu hapa wajui Kiswahili sasa tunaanza kujiuliza waliingia walipata kuingia kwa bunge namna gani hii maneno ya Kiswahili walipita namna gani na waelewi Kiswahili vizuri tukiamua kuongea hoja kwa Kiswahili kila saa watu wengi watatoroka vile wengi wametoroka na ndio kitaeleweka wangapi wanaelewa Kiswahili na wangapi wanatangatanga kwa lugha ya Kiswahili utekelezaji wa kanuni za bunge kwa lugha ya Kiswahili unatarajiwa kungwa nanga rasmi kwenye kipindi cha nne cha bunge la 12 yani mwaka 2020 Hatua hii inajiri wakati wadau wa Kiswahili nchini wamekuwa kijadili mswada wa rasimu ya sera ya lugha nchini inayolenga miongoni mwa mambo mengine kubuni baraza la Kiswahili nchini. Haya ni matakwa ya kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki Kakama yenye makao makuu visiwani Zanzibar. Mswada huu umeandaliwa na Wizara ya Michezo na Turathi ya Kitaifa. Kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
Katika nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki, Tanzania pekee ndiyo ina baraza la Kiswahili, lakini Uganda pia jinsi ilivyo Kenya imo katika mchakato huo. Jinsi zitakavyohitajika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bunge la Tanzania utumia Kiswahili ambayo ni lugha rasmi na vile vile lugha ya taifa. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amekuwa kihutubia mikutano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya Sadiki yani nchi za kusini mwa Afrika katika lugha ya Kiswahili. Sadiki kwa pamoja viongozi wote kwa kauli moja tumetamka kwamba tuko pamoja na Zimbabwe na hatutaiacha Kenya inatambua Kiswahili kuwa lugha rasmi ya taifa katika katiba ya mwaka 2010